এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সুহেল ভাই ওনার একটা সংগঠন আছে উনি একটা সংগঠন করতো উনি প্রথম কনসুলেট সেবা বাফেলতে নিয়ে আসছিল উনার কনসুল ওটার নামটা কি ছিল সুহেল ভাই কনসুলেট সেবা প্রথম বাফেলত আয়োজন করছিল আমি ওনাকে ব্যক্তিগত ভাবে উনি আমার বন্ধু মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে আমি ওনাকে সহযোগিতা করছি সুহেল ভাই যখন কনসুলেট ক্যাম্প করছিল কনসুলেটরা আসতো ওনাদের অ্যাকামোডেশন বা অন্যান্য কিছুতে অনেক কিছুতে আমি তখন কোনো সংগঠন অনেক হেল্প করছে ট্রু এবং আমার হৃদয়টা ভাঙছে যখন সে আমার বন্ধু হয়েও সে গিয়ে ওই সংগঠনের সাথে কাজ করছে যখন আপনার বাংলাদেশি একটা সংগঠন হয় বাফলতে আমাদের একটা বড় কমিউনিটি এখানে কেউ বলে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার কিন্তু আসলে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটির লোকজনের প্রতিনিধিত্ব করার মতো কোনো সংগঠন আসলে বাফলতে নাই আপনারা বলেন থানা পর্যায়ে আছে ডিভিশন ওয়াইজ আছে জেলা পর্যায়ে আছে কোনো সংগঠন কোনো সংগঠন এখন পর্যন্ত বাফলতে পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটির যে প্রতিনিধিত্ব করার কথা সেইটা করছে না যদিও বৃহৎ দু একটা সংগঠন আছে কিন্তু সবগুলোর ব্যাপারেই সাধারণ মানুষের অনেক ডিসপিউট আছে তো হ্যাঁ এখন আমরা যখন প্রথম চোদ্দো পনেরো সালের দিকে প্রথম যখন বাংলাদেশ সোসাইটিটা গঠন করা হয় প্রথম মিটিংটাতে ছিল বাংলা বাফেলো মুসলিম সেন্টারে সেইখানে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং প্রথম দিনই কার্যকরী একটা কমিটি তৈরি করা হয় তখন যেটা আমি আমি একমাত্র ব্যক্তি প্রতিবাদ করছিলাম যে কোনো সংগঠন প্রথমেই কার্যকরী কমিটি করা নিয়ম না আহ্বায়ক কমিটি করতে হয় আহ্বায়ক কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করে তারপরে তারপরে কার্য পূর্ণাঙ্গ কমিটি হইবে সো এটা নিয়ে ওনাদের সাথে আমার মত পার্থক্য হয়েছে আমাদের সাথে আজকে এখানে অনেকে নেই আগে যে কমিটি ছিল সেইখানে অধিকাংশ লোকেরাই চলে গেছে কারণ দেখা গেছে যে ওখানে মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা ছিল না দুই হাজার বাইশের নভেম্বরে কমিটি পুনর্গঠন করা হয় বাইশে নভেম্বরে সেই কমিটির মিস বাবাই আছেন কমিটি আছেন এই কমিটিতে আমার বন্ধু সুমন আছে তো আরও সো এখন কয়েকজন অনেকে আছে যারা অনেকে তো জানে না বা তাকে যাই হোক এখন কথা হলো যেটা ওই কমিটি যখন বাইশ সালে যখন পুনর কমিটি পুনর্গঠন করা হয় তখনও আমি প্রতিবাদ করছিলাম যে এখানে কমিটিতে পঁচিশ জন লোক আছে পঁচিশ জনের মধ্যে আমি সিলেটের সো এটা যেহেতু বাংলাদেশের নাম উনিশ জন হয়ে গেছে সিলেটের বাকি তিনজন কিন্তু নন সিলেটি আছে হইলো আমার বন্ধু সুমন আছে আজিজুল আছে আরও দু একজনকে আমি মানে ইয়ে করছিলাম তো এইহান তোমার কারণে হ্যাঁ তোমার কারণে আমার কারণে আমি ওদেরকে মানে ইন্সপায়ার করছি বা যেটা যেটা একটা এবং গত দুই বছর যাবৎ আমার আমি অসংখ্য গত দুই বছর যাবৎ আমি অসংখ্যবার আগের যে কমিটি ছিল আগের কমিটিতে প্রায় অর্ধেক ছিল সিলেটি অর্ধেক ছিল নন সিলেটি যদিও এটা ফেয়ার না তারপরেও অ্যাটলিস্ট হাফ ছিল তো আমি এই জিনিসটাই গত দুই বছর যাবৎ ফাইট করতেছিলাম যে আমার আসলে আপনারা যারা আমাকে চিনেন আমার অনেক বন্ধু আছে সিলেটের বাইরের তো আমি চাই যেহেতু এখানে বাংলাদেশ নাম থাকবে এটাতে একটা যেন বা প্রপার পোর্শন থাকে একটা ব্যালেন্স থাকে যেন অন্তত একটা তবু একটা কোয়েশ্চন থাকবে না আর এই জিনিসটা গত দুই বছর যাবত আমি ফাইট করতেছিলাম এবং কি আজকে থেকে তিন চার মাস আগেও আমি এটা প্রস্তাব করছি যে এইখানে যেহেতু অনেকেই কমিটিতে আসে কিন্তু আসে না তোমরা প্রয়োজনে যারা আসতে চায় অন্য ডিস্ট্রিক্টের লোকজন আসতে চায় তাদেরকে দিয়ে রিপ্লেস করো নোট প্রপার ওয়েতে যাও নোটিশ করো করে রিপ্লেস করো আগামী নভেম্বরে এটা মেয়াদ 
এক্সপায়ার হবে আমি অপেক্ষা করতেছিলাম যে নভেম্বর পর্যন্ত ওনারা কি করে ওনার গত দুইটা মিটিং ডাকছে বা বাংলাদেশ সোসাইটির নামে কিন্তু আমি ওই দুইটা মিটিংয়ে আমি যাই নাই ওনার আমাদের আমার নিজের যে খুব থেকে আমি যাই নাই এবং কি লাস্ট উইকে মিটিং ছিল এই কনস্যুলেট ক্যাম্পের মিটিংয়ে ওইটা তো আমি খুব থেকে যাই নাই তো এখন কিছু তো আছে অনেকেই যেমন অনেকে আছে যেমন বা আপনারা অনেকেই জানেন যে কমিটিতে কে কে আছে সো এটা আমি আর এত ডিটেলস চাইতেছি না সো হ্যাঁ যেমন একই ফ্যামিলিতে একই ফ্যামিলি থেকে দুইজন আর ফ্যামিলি থেকে দুইজন সো এইভাবে তো এক পরিবারে দুইজন দুই পরিবারে চারজন এইরকম তো এখন এখন এই বিষয়গুলো তো মানুষ যখন তবে এইটা সত্য উপর দিয়ে এইটা আপনারা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে কনসুলেট সেবাটা আমাদের কমিটির জন্য কতটা জরুরি কনসুলেট সেবাটা আমাদের কমিটির জন্য কতটা জরুরি যদিও যেভাবে চলতেছে এটা ঠিক ছিল না যার কারণে আজকে এত লোক এখানে উপস্থিত হয়েছে পারছেন ঠিক আছে তো এইটা আমি বিগত দিনে আমার সাথে আরও অনেকে ছিলেন মুস্তফা ভাই ছিলেন মুক্তাদি অ্যাডভোকেট মুক্তাদির বিল্লা ভাই ছিলেন উল্লা ভাই ছিলেন আরও অনেকে ছিলেন যারা একটা পর্যায়ে যে মানে আমি ওনাদেরকে বলছি যে আপনারা আসেন আপনারা কথা বলেন আপনারা যেহেতু এটার শুরু থেকে ছিলেন আপনারা কথা বলেন প্রথম প্রথম ওনারা কিছু কথা বলছে তারপর দেখা যাচ্ছে মিটিংয়ে বসলে আর্গুমেন্ট হয় ওনাদের ওনারা কথা বলতে পারে না যার কারণে ওনারা শেষ পর্যন্ত আসে না আমি একটা পর্যায়ে চিন্তা করছিলাম যে আমি গিভ আপ করবো আমি আমিও থাকবো না তারপরে আমাকে কিছু ওয়েল উইসারা জুর জুভাবেই বললো যে আপনি তাকেন আপনি যেহেতু বিজ্ঞানীকে আসছিলেন আপনি তাকেন তাকে এটারে এটারে একটা শৃঙ্খলা করেন এটা যাতে সুন্দরভাবে চলে সেটা করেন সেই কারণে গত কমিটিতে আমি যদিও থাকার ইচ্ছা ছিল না তারপরেও একটা পর্যায়ে আমাদের অ্যাডভোকেট শহীদুল্লাহ ভাইয়ের নামও প্রস্তাব ছিল যে থাকবার কথা ছিল শহীদুল্লাহ ভাই শহীদুল্লাহ ভাই পরে কোনো কারণে আসেন নাই ঠিক আছে তো আসলে যখন আপনি একটা সংগঠনের সাথে আট দশ বছর থাকবেন এটার প্রতি আপনার একটা মায়া হয়ে যায় তো এখন যদি এখন সময়ের দাবি আসলে একটা যে কোনো কিছু কোনো সংগঠন আমি আমার ফেভারেবল লুক দিয়ে আমি চালাইলাম এইভাবে হয় না এভাবে হয় না আমাকে যদি মানুষ পছন্দ না করে আমি থাকব না কিন্তু আমার গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে কতটুকু আছে সেটা দেখতে হবে আমি এখন শুধু আমার নিজের আমি বছরের পর বছর আমি সভাপতি বছরের পর আমি সেক্রেটারি আজকে বিগিনিংয়ে যখন প্রথম কমিটি হয়েছিল তখন প্রথম দুই একবার জেনারেল মিটিং হয়েছে প্রথম দিকে আজকে তাকে আট দশ বছর আগের কথা বলতেছি তখন দুই একবার জেনারেল মিটিং হয়েছে এরপর এখন জেনারেল মিটিং নাই আপনারা আসলে আশ্চর্য হবেন যে বাংলাদেশ সোসাইটির কোনো অ্যাকাউন্টই নেই ঠিক আছে সো এত বেশি দুর্নীতি এত বেশি স্বেচ্ছাচারিতা আমি আমাকে এক পর্যায়ে এক এক পর্যায়ে আমার সাথে ওনাদের মানে এমন অবস্থা হয়েছে ওনাদের সাথে আর্গুমেন্ট করতে করতে যেয়া ওনারা একটা মারমুখি হয়ে আসছে আমার সাথে হ্যাঁ তুমি কেন কথা বলো বারবার ঠিক আছে আমার সাথে একরকম মারমুখি পর্যায়ে চলে গেছিলো একবার না কয়েকবার হয়েছে এরকম তো আমি ডিসিশন নিছিলাম যে আগামী নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করব করে আমি হয়তো মিডিয়াকে নিয়ে যদি আর কাউকে না পাই আমি একা মিডিয়ার সাথে কথা বলবো এইসব এইসব বিষয়গুলো আজকে যে কথাগুলো হয়তো হইতেছে হয়তো আমি নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম দেখতাম যে ওনারা কি করতেছে যদি কন্টিনিউ করে তাইলে হয়তো আমি মিডিয়াকে ডাইকে নিয়ে হতো আমি মিডিয়ার কাছে যেয়ে আমি নিজে বলতাম যে এই পর্যন্ত এইগুলো হয়েছে মানুষের জানা দরকার সো আঞ্চলিক সংগঠন অনেক আছে স্থানা পর্যায়ে সংগঠন আছে যে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সংগঠন আছে সবারই অধিকার আছে সংগঠন করার যদি জনগণের সেবা করে কেউ করতে পারে যার যার যে নাম দিয়া বাট যখন বাংলাদেশের নাম দেওয়া হবে সেটাতে বাংলাদেশের মেজরিটি সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত আমাদের উচিত অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশের নাম দিয়ে কোনো সংগঠন হইলে সেটাতে যেন জবাবদিহিতা থাকে আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আপনার থানা ওয়াইজ আপনার ডিভিশন ওয়াইজ আপনার করতেছেন এটা আপনি আপনার এলাকার লোকজনকে নিয়ে বুঝবেন আপনার এলাকার লোকজন আপনাকে প্রতিনিধিত্ব করবে কিন্তু বাংলাদেশের নাম হইলে সেটাতে যেন একটা ন্যূনতম পরিমাণ হইলো স্বচ্ছতা থাকে সেটাতে যেন 
একটা মেজরিটি লোকজনের প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং সংগঠন বাফিলোতে দেখা যায় বছরে অনেকগুলা হয় এখন কোন সংগঠন যদি যে কোন যে নামে করুক জনগণের সেবা দিলে মানুষের সেবা দিলে করতে পারে সমস্যা নাই কিন্তু বাংলাদেশের নাম যখন থাকবে তখন সেটা যেন সেটা যেন স্বেচ্ছা এটা না হয় স্বেচ্ছা যেন স্বজন প্রীতি না হয় কেন পারি পরিবারতন্ত্র যেন না থাকে সো আগামী দিন কিভাবে আমরা এগুলোতে ওভারকাম করতে পারি এবং আগামী দিন কিভাবে আমরা প্রকৃত পক্ষে একটা বাংলাদেশি সংগঠন দেখতে পারি আমার দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সোসাইটির সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার পক্ষে তো আপনাদেরকে যে কোনো ধরনের সহায়তা লাগে আমি আপনাদের সহায়তা করব এবং আপনাদের সাথে আছি अनुरोध कर सर्वप्रथम सोसाइटा महबूबुल हक सोहेल बाफेलते क्ज करसी क्योंकि पर घृणा घृणा बंद कर रखी बाट आई स्टील हाव दोसाइटी अपनारा जी कने करें जेहेतु बांग्लेश सोसाइटी एक प्रेस्टिजिया संगठन सब जगह सब स्टेटे अपनारा जी चान संगठन अपन के दिए देव इटना जनगण के का दिए दीब एकदम प्रस्ताव दिए रखल रेजिस्ट्रेशन आई सब आगे आईआरएस करते तो दुई मिनट बेपर टीएन ए नम्बर लागे प्रश्न महान एक उद्देश्य नहीं प्लीज साइड टॉक कर लेकिन तुझको आधा बोला जाऊँ नेक्टू प्लीज आई वांट आई वांट योर अनडिवाइडेड अटेंशन प्लीज सो जेटा बोलते से एक टा सीरियस एक टा बना अभी अनेक समय फील करते हैं जे शोले जे जगह ते बाफलो बांग्लादेश कॉन्सलेट आशे शे जगह टा किन्तु कुबी कंजस्टेड এবং আমাদের এত বেশি বাফলোর মানুষ যে সেটা তে আসলে অনেকের কষ্ট হয়ে যায় বৃষ্টি বাদল যখন হয় তখন খুবই কষ্ট হয়ে যায় এবং ধাক্কা ধাক্কি একটা মানে বেশি অনুষ্ঠান তো আর আমি অনেক সময় মনে মনে ফিল করছি যে আসলে আমার জায়গাটা তো অনেক বড় তো আমি একবার বরহান ভাইকে বলছিলামও যে আমি যে ইচ্ছে করলে ইউ ক্যান ডু ইট আমার এই জায়গাতে করতে পারেন তো উনি আমাকে উত্তর দিলেন যে কনসুলেটরা যাবে না আপনার ওখানে বুঝছেন ওই ধরনের একটা জবাব দেয় আমি ঠিক আছে ফাইন দে আর নট গোবাদের তো আমি আমার জায়গাটাকে দেব আপনারা যদি পারমিশন আনেন ইনশাল্লাহ ইউ শুড
সো সেটা হচ্ছে কথা আর সবাই আমরা বাফলোতে যতটুকু আগে আমাদের মধ্যে আমাদের প্রস্তাব সোয়াল ভাই দিয়েছেন আর আমি অরিজিনাল আমি সোয়াল ভাইকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যিনি প্রথমে আমি দেখছি উনি ইয়াতে ওই যে কি বলে এটা বড় মার্কেট বড় মার্কেটে কনসার্ট অফিস যখন আনছিলেন সোয়াল ভাই অনেক কষ্ট করছেন এবং সোয়াল ভাইকে আমরা আবারও আগে নিয়ে যেতে চাই এবং সোয়াল ভাইয়ের এই যে অর্গানাইজেশনটা উনি ওয়াক ফো করে দিচ্ছেন আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট হিম ফর দিস এবং শুধু ওনার অর্গানাইজেশন দিলে হবে না ওনাকে নিজেও থাকতে হবে আর আমি একটা প্রস্তাবনা করছি যে চৌষট্টিটা জেলার যে সংগঠন এখানে সমন্বয়ক থাকবে প্রত্যেক জেলা থেকে একবার আপনারা এগারো জন অ্যাক্টিভ মেম্বার থাকেন যে ওরা এগারো জন বুঝছেন ওরা এগারো জনের একটা দল থাকবে ইনশাল্লাহ তারা সবাইকে সমন্বয়কদের সাথে সবাইকে যোগাযোগ করবে দায়িত্বশীল ওরা হচ্ছে কোর্ডিনেটর ইনশাল্লাহ এই এইভাবে রাখেন এবং এটা আগে যান এবং সবাই যে জিনিসটা আমরা যেন বাংলাদেশ বাফলোর মানুষরা যেন বেটার সার্ভিস পায় একটা বিগ ফ্যাসিলিটিস এবং আপনাদের সবার হাম্বলনেস দিয়ে যেন মানুষ আরও বেটার সার্ভিস পায় তখনই মানুষ বলবে যে ইয়াস উই আর গেটিং বেটার সার্ভিস না উই গেটিং মোর কমফোর্ট সালাম দিল আমাদের অনেক বড় জায়গা আছে এখানে এটা ইউজ করতে পারেন বাফলোবাসীর জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই জানেন যে আমরা আজকে কেন এখানে আসি তো আমাদের মে না না সরি এগুলো ওয়ার্ড ইউজ করবে না তো বেসিক্যালি আমরা আমরা সবাই ব্যথিত যেগুলো হয়েছে অতীতে যেগুলো হয়েছে যেহেতু নতুন বাংলাদেশ নতুন বাফলো আমরা নতুনকেই বরণ করি আমরা নতুন নিজের ফাঁদে আগিয়ে যাই পিছনে কি হয়েছে এটা না আমরা এখন এমনভাবে কাজ করব যাতে আমরা ওদেরকে প্রমাণ করে দেবো যে আমরা ভালো কাজ করতে পারি আমরা সবাই এমন সংঘবদ্ধভাবে কাজ করব এই কমিটিকে নিয়ে আগে যাব এবং আগে কি হয়েছে পিছিয়ে কিছু অনেক অনেক ব্যথা আমাদের ভিতরে আসে সব থেকে বললে এক ঘন্টা এক ঘন্টা চলে যাবে আমার আমিনকে বলি আর সবাইকে বলি এরা সবাই আমরা ব্যথিত তা আমাদের কথা হচ্ছে যারা দুষ্ট লোক এরা দুষ্ট লোক একই সাথে থাকবে এটাকে আপনি কখনোই আপনাদের কাতারে নিয়ে আসতে পারবে না এবং ওরা চাবে সময়ের তারানাতে ওরা চাবে ওদের চেহারা চেঞ্জ করে আবার আমাদের সাথে আসার জন্য তা আমরা যদি এটাও খেয়াল রাখি যে ওরা যেন আবার পর্দা চেঞ্জ করে আবার চেহারা না চেঞ্জ করে আমাদের মাঝে না চলে আসে তা আমরা ভালো কিছু করার জন্য সবসময় বলে শয়তান পিছনে লেগে থাকে শয়তান কিন্তু নিজে লাগে না ওই লুকগুলোই লাগায় দেয় তো এই লুকগুলো থেকে আমরা যেন সমিতি সমিতি এবং সহজন একটু বিরত থাকি এবং আমরা যে সামাজিক সংগঠনগুলোকে আমরা এরাতে মুক্ত রাখি তা আমি মিডিয়া বাই যারা আসে পার্টনার আছে যারা আমরা দেখতেছেন আসলে আসলে বাংলাদেশে আমরা বাঙালি কমিটি সবাই একত্রিত একসাথে আমরা কাজ করি এখানে কিন্তু গুটি কয়েক ব্যক্তি আছে ওরা নিজস্ব ফায়দা লোটার জন্য নিজের ফ্যামিলি এবং একটা গুত্রকে কেন্দ্র করে ওরা ফায়দা লোটতে চায় এটা আমরা যেন আর ভবিষ্যতে না হয় এবং এখান থেকে আমি বলছি আজকে যে আমরা শুরু করলাম আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা ইউনিটেড থাকবো কখনো ডিভাইডেশন হবো না কারো সাথে যদি কারো যদি সমস্যা হয় এটা আমরা সবাই একজনের সাথে আসলে ফোন করে আলাপ করে শেষ করে ফেলবো যাতে আমরা এটা নিয়ে আবার ধরে আবার এই সমিতির মধ্যে জানালা করি বা এই সংগঠনের মধ্যে জানালা নিয়ে দেখা অনেকের পার্সোনাল সমস্যা থাকে সংগঠনে চলে আসে তো এটা সব কিছুর ঊর্ধ্বে আমরা সবাই একসাথে কাজ করব এক ঐক্যের জন্য চলবো এবং একটা নতুন বাফলের জন্য আমরা কাজ করব এটাই বলবো যে টুগেদার উই ক্যান ডু মোর অ্যাস অ্যালং উই ক্যান ডু নাথিং সো বেটার আমরা টুগেদার কাজ করি আমরা সবাই একসাথে কাজ করি এবং আজকে থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি রাত হয়ে গেছে নাম আপনি নামটা তো পেয়ে গেছেন তারপর আপনার কমিটিটা গঠন করে দেন কার্যক্রম শুরু করেন উনিশ তারিখের এটা কি হবে কি না হবে না এটা কি স্টপ করা হয়েছে কি না ওইগুলো জানান হ্যাঁ ওইগুলো আমাদের দরকার এগুলো আমরা জানতে হবে জি তারা আনসার বাহিনী হয়ে একবার আসার চেষ্টা করছিল আপনার একটু চোখ খোলা রাখবেন অনুরোধ করব বাফলোর অন্যতম লিজেন্ড তানবীর ভাই প্লিজ আজখানে যোগদান করতে পেরে আমার ভালো লেগেছে ভালো লাগছে এবং আগামীতে ইনশাল্লাহ আপনাদের যে কোনো সমন্বিত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বাফলতে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের এই পথ চলা সত্যিকার অর্থেই অনেক সময় আমাদেরকে বিভিন্ন বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় হতে হয়েছে প্রথমেই আজকে আমরা আলোচনার শুরুতে আমি শ্রদ্ধা জানাতে চাই বিগত জুলাইতে ঘটে যাওয়া বাংলাদেশ নতুন বাংলাদেশ প্রাপ্তিতে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি যে সমস্ত শহীদ ভাইরা যে সমস্ত শহীদ মানুষ যারা আমাদেরকে নতুন একটা দেশ দেওয়ার জন্য তাদের আত্মত্যাগ করেছেন তাদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে এবং এখন উপস্থিত যারা আছেন সকলের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন
শ্রদ্ধা অভিনন্দন জানাই সেই সমস্ত মা হারা সেই সমস্ত মাকে সেই সমস্ত বাবাকে যারা তাদের সন্তানকে হারিয়েছেন যাদের ভাষা যারা কোনোদিন আর তার বাবাকে খুঁজে পাবে না যে সন্তান কোনোদিন আর তার বাবার হাত ধরে হাঁটার সুযোগ পাবে না তার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভালোবাসার পক্ষ থেকে তাদেরকে জানাতে চাই তারা একা নয় যে কোনো অবস্থাতে আমরা তাদের পাশে আছি ইনশাল্লাহ আগামীতেও থাকব বাফলতে আজকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এই উদ্যোগ দীর্ঘদিন যাবতি বিভিন্ন পর্যায়ে নেওয়া নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের অবস্থানও তার ব্যতিক্রম নয় এক সময় গুটি কতক ফ্যামিলি নিয়ে এই বাফেলো গঠিত হয়েছিল তখন সাংগঠনিকভাবে কার্যক্রম চালানো এখন অনেকেই আমরা অনেক ধরনের কথা বলি কিন্তু তো সত্যিকার অর্থে তখন এটা একটা দুরহ কাজই ছিল কতিপয় ফ্যামিলিদের মাঝখানে বসে আমরা যারা উদ্যোগ নিয়েছিলাম তারা আমাদের খুব কাছের মানুষ ছিল স্বভাবতই আপনার ঘটা করে এই সংগঠন চালানোর মতো অবস্থা ছিল না বা আমরা সংগঠনের ডেকোরামগুলো ফলো করা যেত না তার কারণ হচ্ছে যে তাদের সাথে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কয়েকবার করে দেখা হতো এবং বাড়িঘরও ছিল কম আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল বাফলতে নতুন আগত যারা আসবেন তাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা সে ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিতে স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া নতুন চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং এর বাইরেও যদি অন্য কোনো ধরনের সহযোগিতা থাকে সেই বিষয়গুলোতে হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রারম্ভিকভাবে এই চিন্তাধারা থেকেই বাফলতে সংগঠনের সূত্রপাত এটাকে সাংগঠনিকভাবে অন্যান্য সংগঠনের সাথে তুলনা করা করা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটার কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সীমিত আকারে নাজমুল ভাই যে কথাগুলো বলেছেন আমি অতীতের সে বিশ্লেষণে যাব না কারণ আমি তার একজন সহযোদ্ধা বা সহকর্মী হিসাবে একদম শুরু তার শুরুর আগের থেকেও কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল অতএব আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা সেই অবস্থান থেকেই জানুক আমি তার পেছনের অবস্থান থেকে আর কারো কাছে কোনো কিছুই বলতে চাচ্ছি না কারণ সেই কথাটা বলতে চাইলে আমাদের অনেকের কথাই প্রশ্নবিদ্ধ হবে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেটা আমার উদ্দেশ্য নয় যেহেতু এখানে অনেকেই কেউ কিছু জানেন না তারা না জানার ভেতরেই থাকুক তবে যে জিনিসটা এসছে বাফলো শহর ক্রমান্বয়ে অনেক বড় হয়েছে হাঁটি হাঁটি পাক বা আমরা বলবো না এখন তার বাফলো শহরের কলেবর অনেক বর্ধিত হয়েছে এখানে অনেক বাংলাদেশিদের আগমন ঘটেছে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশিরা এসছেন তাদেরকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আরও অনেক বেশি কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে আপনারা যদি স্বাধীনভাবে স্বাধীন চিন্তায় নিজেদেরকে গড়ে তুলতে চান আপনাদের সমন্বিত হওয়ার বিকল্প নাই সমন্বিত হতে গেলে বাংলাদেশিদের জন্য প্রথম যে বাধাটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যা আপনারা যদি সেইটার উর্ধ্বে উঠে জনগণকে কমিউনিটি সেবাকে প্রথম সারির আপনার মর্যাদা দিয়ে প্রথম সারির কার্য হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন তাহলে আমি মনে করি যে এখানে অনেক কিছু করা সম্ভব এখানে বাচ্চাদের জন্য ছোটোর থেকে শুরু করে বাচ্চাদের জন্য আপনারা অনেক ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করার সুযোগ আছে তাদের সঠিক চিত্ত বিনোদন থেকে শুরু করে সঠিক পদ দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বাফলত মুভ করলেই চলবে না তাদের প্রকৃত ক্ষেত্র গঠন করতে হবে মহিলাদের জন্য আলাদা একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাদের বিনোদনের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে সেই ব্যবস্থা তারা না পেয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশনে ঘুরে বেড়ায় বা যায় তাদের চিত্ত বিনোদনের কোনো সুযোগ আছে কি না কিন্তু প্রকৃত অর্থ যদি সেটা করতে হয় তাহলে আপনাদেরকে আরও গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে নাম্বার টু নাম্বার থ্রি আমাদের অনেক বয়স্ক বাবা মা আমাদের সাথে থাকে আপনারা জানেন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই দেশের কর্মকাণ্ডের সাথে বা এই দেশের কালচারের সাথে মিশতে পারেন না তাদেরকেও আমার একটা আওতায় আনতে হবে এক সময় রেজা ভাই বলেছিলেন যিনি বয়স্কদের জন্য এই উদ্যোগ নেবেন সপ্তাহে ওনাদেরকে গাড়ি করে নিয়ে আসবেন অনেক ধরনের কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু প্রতিবন্ধকতাও আছে সেই সবগুলোকে পাশ কাটিয়ে যখন আমরা এই কাজগুলোকে হাতে নিতে পারবো করছে ভাই আসলে আমরা যে কথাগুলো বলি এগুলো আমাদের প্রাণের কথা আমি সংগঠনের করে এবং মানুষের সাথে মিশে মিশে এই কথাগুলো আমার কাছে এসছে আমার কাছে মনে হয়েছে যদি কেউ এই দায়িত্বগুলো নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন আমি মনে করি প্রত্যেকটা বাফলোবাসী তাদের পাশে থাকবেন আমরা অতীতে অনেক কাজ করেছি তখনও ছিল এই যে আপনারা দেখেন সিটি আজকে যদি এই ঘটনা বাংলাদেশে ঘটত যেভাবে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে যেভাবে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে পানির বিল বাড়ানো হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কোথাও বাফলো সরের কোথাও আপনি কোনো প্রতিবাদের কোনো কিছু দেখবেন না মনে হচ্ছে যে এটা আমাদের জন্য কোনো সমস্যাই না হয়রাজ এই বা এই তারা আপনাদের 
ন্যায্য টাকায় আপনাদের একদম সর্বোচ্চ টাকায় যারা এখানে বাড়ি ক্রয় করেছেন তারা তাদের ইনভেস্ট করে বাফেলোতে বাড়ি একটা বানিয়েছেন বাফেলোতে বাড়ি বানানোর পরে গত দুই তিন বছরের ভিতরে দুই দ্বিতীয় দফা তৃতীয় দফা হারবে ট্যাক্সের বোঝা সাধারণ জনগণের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি নাগরিক সুবিধাও বাড়ানো হয় নাই আপনি দেখবেন স্নোত ক্লিন করা থেকে শুরু করে কোনো সমন্বিত উদ্যোগ সেইভাবে নেওয়া হচ্ছে না ট্যাক্সের টাকা বাড়ানো হচ্ছে পানির বিল ফর্টি থ্রি পারসেন্ট বাড়ানো হয়েছে আমরা বিভিন্ন চাপে পড়তু দস্ত ভাড়াটিয়াদের ভাড়া পাওয়া যায় না সরকার তরফ থেকে ঘোষণা আছে মাত্র পাঁচ পারসেন্ট ভাড়া বাড়ানোর সিটি হল থেকে গেলে বা কোর্টগুলোতে গেলে পরে যেভাবে ভাড়াটিয়াদেরকে সহযোগিতা করা হয় সেইভাবে মালিক পক্ষ পায় না তো আপনাদেরকে তো আমাদের পথকে ভালো থাকতে গেলে আমাদেরকে একসাথে চলতে গেলে এই উদ্যোগ কার্যকরী উদ্যোগ আমাদেরকেই নিতে হবে তাই আজকে সময় এসেছে আমাকে যখন বলা হয়েছে আমি তখন বলেছিলাম যে এই মিটিংগুলো যদি একটু বিকালের দিকে দেওয়া হয় তাহলে ভালো হয় কারণ এটা শেষ সমাপ্তি হতে হতে অনেক রাত্র হয়ে যায় আমাদের জন্য কষ্ট হয় যারা আমরা খেটে খাওয়া মানুষ তারপরের দিন আমাদেরকে কাজের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয় তো এই আমরা আশা করি যারা এখানে এসছেন তার অত্যন্ত অত্যন্ত বিচক্ষণ তারা সকলেই সমাজ হিতৈষী নতুবা নিজের সময় নষ্ট করে কেউ ওইভাবে আসেন না নাম্বার ওয়ান সময় নষ্ট হয় পকেটের পয়সা খরচ হয় অপচয় হয় তারপরে আবার লোক লজ্জার ভয়ও আছে আপনি কাজ করবেন ভালো কাজ করলে ভালো কাজ করলে তার কিছু নিন্দা শুনতেই হয় তো সেটা শোনার মন মানুষটুকেও আপনাদেরকে আমাদেরকে থাকতে হবে তো যে উদ্যোগ নিয়ে আজকে আপনারা এসেছেন আমি রেজা ভাইকে ধন্যবাদ জানাই সবসময় উনি আমাদের কমিউনিটির পাশে থেকে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আর মার্শাল আল্লাহ পাকের অশেষ মেহরবাণী যে আমাদের মিডিয়ারা তো সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যেভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট দেয় এবং বিশেষ করে একটা টিভি চ্যানেল সহ শুরু করে সকলেই যেভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে কিন্তু আমাদের আগামীতে আমরা মনে করি যে আরও অনেক সার্থকভাবে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডগুলোকে মানুষের কাছে তুলে ধরার যে প্রচেষ্টা আমাদের সেটা আমরা পাব তো যদি আমরা সঠিক পথ বেছে নিতে পারি ইনশাল্লাহ সকল বাফলবাসীর সমুন্নত উদ্যোগ আমাদের সাথে থাকবে বলে আমার প্রত্যাশা এই 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 বিষয়ে এইটুকুই আর যদি আগামীতে কখনো কোনো প্রয়োজন মনে করেন আপনারা ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব সহযোগিতায় আমরা আছি আর বাফলোতে সুন্দর বাফলো ঘরার প্রত্যয় আমরা দীর্ঘদিন আগেই ঘোষণা করেছি সকল জায়গায় আমাদের লোকজন আছে আমাদের সহকর্মী আছে সহযোদ্ধারা আছেন ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের এই আগামী কর্মকাণ্ডগুলোকেও নির্বাচন করতে পারবো এবং সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করব সকলকে ধন্যবাদ বাফলোবাসী শুভ সন্ধ্যা শুভ রাত্রি তো একদম শেষে তো আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ছাত্র ভাইদেরকে যারা একটা অসম্ভব সাহস দেখিয়ে আমাদেরকে একটা স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছে এবং তারা তারা যেই তারা যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে তারা যেভাবে রক্ত ঝরিয়েছে সেইটার বিরুদ্ধে যারা যেতে পারে তাদেরকে আপনারা কি বলবেন আমি জানি না তাদেরকে আমি অমানুষ বলব তারা যেই দলেরই হোক সে যদি সে যদি বিএনপি হয় সে অমানুষ সে যদি আওয়ামী লীগ হয় সে অমানুষ যেই হোক সে সে অমানুষ সে মানুষ হতে পারে না কোনোভাবে তো আমি আমি প্রথমে আমি একটু যদি পিছনের দিকে যাই সোহেল ভাইয়ের সোহেল ভাইয়ের সেই বাংলাদেশ কনসুলেটের ইসের থেকে আমিও একবার সুবিধা নিয়েছিলাম এবং আমি অনেক সম্মানের সাথে সেখানে গিয়ে সুবিধা পেয়েছি আমার যতদূর মনে পড়ে আমার ছেলের জন্য বোধ হয় নো ভিসা রিকোয়ার্ডের জন্য আমি গিয়েছিলাম ধন্যবাদ সোহেল ভাই সেই সব দিনগুলোর জন্য আর ষোলোই ডিসেম্বর সম্বন্ধে যে যেই কথাটা বলা হচ্ছে আমি এখানে একটা ব্যাপারে একটু কনফিউজ আমি বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের একটা জেলার রিপ্রেজেন্ট করি গ্রেটার ঢাকা অ্যাসোসিয়েশনের তা আমরা ষোলোই ডিসেম্বর উপলক্ষে আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি এইটা কি সেটার সাথে কনফ্লিক্ট করবে আপনারা যেই ষোলোই ডিসেম্বরের কথা বলতেছেন যে ষোলোই ডিসেম্বরে যে সম্মিলিতভাবে যে প্রোগ্রাম করার কথা আমরা একটা সমন্বয় কমিটি করব বাফলোতে আগামী দিনে জাতীয় ডেগুলা আমরা সবাই একত্রিত হয়ে এই আমাদের এই ব্যানারে আন্ডারে করা এই যে আমার চাওয়া এখন এখানে যদি সবাই এলাও করে কার র্যালি ছিল 
আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে মানে আমি কারো নাম নিব না কিভাবে একটা দলের কিভাবে দম্ভ চূর্ণ হয়েছে আপনার আমরা যদি এই জিনিসটা যদি আমরা খেয়াল রাখি যে আমরা যেন আমরা যেন কোনো দম্ভের মধ্যে যেন না জড়িয়ে যাই তাহলে পরে আমাদের অবস্থাও ঠিক ওই রকম হবে আর এই পনেরো বছরের ইসে থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে না পারি তাহলে ইতিহাস আবার ইতিহাস কিন্তু আবার আমাদের সামনে আসবে আমি ইশফাক আমিন ভাইয়ের আর একটা কথা আমি আমি একটু সাহস দিতে চাই আমাদের ইসেকে আমি যখন আমি যখন কোনো কাজ করি এবং আমি যদি দেখি যে আমার সাথে কোনো কম্পিটিটর আছে আমি সেটাকে কোনো হিসাবের মধ্যেই নেই না আমি চলবো আমি চলবো সেই মানে ইগল পাখির মতন আমার পিঠে হয়তো বা একটা কাক বসবে আমি উঠে যাব অনেক উপরে কাকটা আস্তে আস্তে আমার পিঠ থেকে সরে যাবে সো আমার সো আমার যদি কোনো এখানে কম্পিটিটর থাকে আই আই ডোন্ট ইভেন কেয়ার অ্যাবাউট ইট ইনশাল্লাহ আমরা আমরা আগে যাব এতজন মানুষ আছে এই সব মানুষদেরকেই কিন্তু সবসময় দেখা যায় আজকে যদি একটা ব্লিজার্ড হয় এই সব মানুষজনই আগায় আসবেন এই প্রতিটা মানুষ এখানে যারা আছে সো আপনাদের নিজেদের জন্য একটা করতালি হয়ে যাক আপনাদের নিজেদের সবার জন্য একটা করতালি হয়ে যাক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য ধন্যবাদ আমাকে কথা বলতে কথা বলে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমি এই কমিটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি আনোয়ার ভাইকে আনোয়ার হোসেন হাওলাদার ভাইকে দুই মিনিট কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত এরপরে আপনার ডিসিশনে যেতে হবে আমাদের অন্যান্য মানুষকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানানো উচিত ষোলোই ডিসেম্বরটা কি ঘটনা ছিল এবং নতুন ছয় জুলাই কি ঘটনা ছিল সেটাকে কোনো প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো কিছুর মাধ্যমে মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা যায় কি না বা এই রকম ইনডোরে কোনো প্রোগ্রাম করলে আমি মনে করি অভূতপূর্ব সারা পাওয়া যাবে সেটাকে মাথায় রেখে যদি অনুষ্ঠান মালা সাজানো হয় আমার মনে হয় ভালো হয় আমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ সোহেল ভাই আজকের সমন্বয়কে ভূমিকা পালন করার জন্য বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসলে বাফেলতে আমরা সর্বস্তরে জনগণ নিয়ে আমরা যে অনুষ্ঠান মেলা সাজাতে চাচ্ছি সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এখন এটা একটা সময়ের দাবি হয়ে গেছে কারণ যেখানে কোনো বাক স্বাধীনতা ছিল না কেউ কিছু কথা বলতে পারত না একটা মুষ্টিমুখ এক কয়েকজন লোকের উপরে নির্ভর করে আমাদের এই বাফেলের কিছু মানে উন্নয়নমুখ কিছু কর্মকাণ্ড যেটা আমাদের কনসুল জেনারেল যিনি আসতেন যারা আসতেন সবাই সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তারাই সব কিছু দাবিদার এই যে আমাদের এখানে একটু আগে যে আমাদের মোহাম্মদ ভাই ওনার আমার নাম আমি ওনার ডাক নাম জানি মোহাম্মদ ভাই কিন্তু উনি নাজমুল ভাই তো মোহাম্মদ ভাই সব কিছু বিস্তারিত বললেন যে উনি উনি ওখান থেকে থেকে থাকতে পারেননি তো সেই হিসাবে আমি মনে করি আগামীতে যে ফেস্টুন আমরা দেখেছি ফেসবুকে যে প্লায়ার দেখেছি যে কনসুল জেনারেল আসছেন আগামী উনিশ তারিখ বিশ তারিখে আমার মোটা হয় আমরা সবাই মিলে এখন এটাকে নতুন করে সাজাবার জন্য এটা যদি মনে করেন যে না এখন এটা দরকার নেই আরও পরে আরও আরও গঠনমূলকভাবে করা যায় আমি সেই সেই মতামত ব্যক্ত করব আর এখানে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আছেন এবং সমন্বয়ক আমাদের যেটা বললেন যে আমরা সবাই সমন্বয়ক এখন এটা কমিটি যেটা নির্ধারিত হবে রেজা ভাই যেমন বলছে ওরা এগারো জন এখানে ওরা এগারো জন ওরা এগারো একুশ জন ওরা ছত্রিশ জন যাই হোক না কেন এটাকে একটা গঠনতান্ত্রিক রূপ দিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা এটাকে আগাই নিতে চাই আর আমাদের সোহেল ভাই আগে অনেক আগের থেকে এটা করছে আমরা ইতিহাসে যাব না মানে আমি উনিশশো সাল থেকে আমি এটা জানি এই প্রথম যখন এই বাংলাদেশ সোসাইটি গঠন হয়েছে তার আগেই আমরা বসছিলাম একটা বেসমেন্টে একজনের বাড়িতে ফেল মুড়ে ফিল মুড়ে তারপর সেটা তারপরে তার বাংলাদেশ সোসাইটি করেছে এরপরে হাসেম ভাই আসছে এবিসিবি করছে 
मन करी आज के जो उद्योग आज के प्रधान समन्वयक हिसाब से सोहेल भाई जो ये सबा के डेके सबा एकत्रित करते पे ये आबार अंतरे अंतस्थल के धन्यवाद जाना हिज एक्सिलेंस उन्नी एटा के एक भूमिका नीते चाचे एवं गणतानिक अधिकार मध्य एक गणतानिक अधिकार थक सबा समन्वयक यहाँ अनेक सुंदर कारण आपके जो सजाते परि जो सबा सब मतमत व्यक्त करते जो आखर भाई बोलते सर्दार खान जे उन्नी ये सबाई क्ज करब ठीक है यटाई तो गुड कारण आप सबा क्ज कर एक रूपकार हिसाब से रूपायित करब एक मोटामुटी एक संगठन दायित्व ये गढ़ब एवं समस्त बांगलेशी जरा कम्यूनिटी एखे आवरा बाफलोबासी बाफल उन्नयनर जो सर्व क्षेत्र ता यार एक दाबीदार थक तारा एखे क्ज कर आशा करी ये भविष्य करब और जेखने जे अवस्था जे अभा दूर अभाव कर्म अभाव कर्म अभाव पर करब जेमन तानवीर भाई बोलें जे एरा धारावाहिकता आसने तानवीर भाई बोलें जो सीटी हलर जो टैक्स बढ़े यो बढ़े एट तबेदन देवा उचित कारण सब ही बाड़ी आसे सबाई एखे एसटाब्लिश ताओ ठीक आओ ठीक है क्योंकि धारावाहिकता प्रथम तो ये सूझ करी शुरू थे जमन एखे एक कलेज आखा आ सनबोर्ड दे स्टार्ट हेयर गो एनी हेयर तो हमें मन करी स्टार्ट हेयर तपर आप अनेक दूर जा तर पर्वगू आज बांग्लेश इवेंटगुल षोलो डिसेम्बर स्वाधीनता दिवस तर एक फेब्रुआर सब ही करब सुंदर भाव सबाई मिलिए सम्मिलित भाव में करब ये आशा बताई व्यक्त करी धन्यवाद धन्यवाद आज के अनुष्ठान उपस्थित सब पक्ष के अंतर अंसर के श्रद्धा जाना कल के बोध एक टैक्स इवेंट आने भलो बोलते इनफरमेशन चोल भाई बोलते एक घोषणा टैक्सर बेपारे आगामीकाल के डाउनटाउन मुस्लिम सेंटर जेटा ब्रडवे सेभेन जिरो वन ब्रडवे वोने बद मागरीब आज टैक्सा बेड़े ये विषय एक आलोचना है अपना एक समय सूझ कर गेले मन है भलो है यार जो एक पदक्षेप नेवा उचित धन्यवाद बक्तव्य रखार जो संक्षिप्त ऑनलि संक्षिप्त थार्ड ही सेकेंड सकल गण्यमान्य व्यक्ति बाफलोर आज के जे इश्यू नहीं एकत्र सकसेस आसल किस डिसन उठे आस पॉइंट उठे आसमें संक्षेपे बोले दीची जदि चिंता भावना जो एरक थे हमें समन्वित भावे क्ज करब जे सिद्धान तो जे नाम उठे आस नाम दिए आज के भविष्य जे कन्सुलेट सेवा जेटा उन्नीस तारीख आशा कर एक्चुअल ये कि उन्नीस तारीख के पोस्टपोन्ड होना जो पोस्टपोन्ड ना होता है ये कौन बनारे आसते जा फाइनल सिद्धान नहीं आज के नाम जो सोहेल भाई जो थे वो कर सब समिति जो वो नाम रखते चाहिए परिवर्त बाकी एट सिद्धान है ना जो प्रस्ताव हो सबाई आची सबाई ये राजी आना इटार पर सबा एक एक सिद्धान नहीं जस्ट हमारे सामने पदक्षेप क्यों ये जरूरी भाव आज के स्वल्प समय जेहतु आप सबा यार कार्यकरी पदक्षेप एखे स्टार्ट करते जेहतु हाँ एख जु विभिन्न एखे जदिव सबा आंचलिक प्रतिष्ठान सबा नेताकर्मी एखे आंबा देखा जाभारल सकल कम्यूनिटी हमारे कम्यूनिटी सकल उपजिला जिला भित्तिक राजनैतिक नेतृबृंद जा रा आटा एक जेहतु एन अरजनैतिक संगठन हिसाब से बाफलर कम्यूनिटी क्च करार्ज पदक्षेप नार्जा जे आंतरिक भाव एकत्र होटार एजेंडा वास्तवयन क्षेत्र में क्यों करा दरकार इश्यूगुल कथा बोले ताड़ी अनुष्ठान शेष करते चाची अपनी सोहेल के बो प्रमाणित होते बैषम्य बिरोधी आंदोलन बैषम्य बिुदे कथा शुरू होता आज के बाफेलो तो ढे लगे 
অতীতে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পরিবারের মাধ্যমে কিছু গোষ্ঠীর মাধ্যমে আমরা বৈষম্যের শিকার হয়েছি আমরা কেউ আমাদের কথা বলতে পারিনি তো সেই জায়গায় আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি বাংলাদেশের ছাত্ররা তাদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই অনুভূতিটা জাগিয়ে তুলেছে তার জন্য তাদের প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা এবং বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রায় আমরা সবাই আমাদের অবস্থান থেকে শরিক হব সেই আশা রেখে আজকে যে এই জায়গায় যে কথাগুলো হয়েছে সুজা কথা আজকে যে সমষ্টিগতভাবে যে জিনিসটা আসছে যে আমরা নতুন করে বাফেলের সবাইকে একত্রিত করে আমরা একটা সংগঠন করব সেই ব্যাপারে কোনো ইয়ে নাই দ্বিমত নাই এবং আপনারা ওই ব্যাপারেই আগান যে সংগঠনটা কীভাবে করবেন যে প্রস্তাব আসছে সোহেল ভাই থেকে সেটা কীভাবে ওইটা করবেন না নতুন করে নেবেন সেটা করেই আমাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো নির্ধারণ করেন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন করে আমরা আর বোধ হয় আমার মনে হয় না যে আমাদের এই ভিন্নতা যদি থাকে কারো এই সব প্রস্তাবের প্রতি তাহলে কথা বলতে পারেন নতুন করে আর মনে হয় এরকম আর ইয়ে করার দরকার নাই আর কি আমরা সময় কম সকলকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা আমার এক এক সেকেন্ড একটা পরামর্শ হইল যে আমরা যেটা আজকে যেটা করবো এটা আমার মনে হয় যে আমরা সমন্বয়ক আমরা ইয়ং দিয়া করা করা করলে ভালো হইব ভালো হবে আর আমরা মুরব্বী যারা আছি মুরব্বীদেরকে দিয়ে একটা অ্যাডভাইজার কমিটি করলে ভালো হবো দুইটা একটা ইয়ং দিয়া আর একটা হইলো অ্যাডভাইজার হইলো আপনার মুরব্বী রে দিয়ে ইয়ং দিয়ে একটা মুরব্বী অ্যাডভাইজার তাহলে মুরব্বী যারা আছি আমরা আসসালাম আলাইকুম মামা এটা মিনিট আসসালাম আলাইকুম সবাইকে আসলে এখন যেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির যারা লোকজন অনেকে অপেক্ষা করতেছেন যে কনসুলেট আসবে অনেকের অনেক কাজ আছে যেহেতু কনসুলেট আনার একটা প্রক্রিয়া হয়েছিল অন্য একটা ব্যানারে যখন আমরা এটা একদিন আর যেই ব্যানারে কনসুলেট আসুক কিন্তু আমরা যত সম্ভব তাড়াতাড়ি যেই ব্যানারে আমরা যেটাই করি ওটার মাধ্যমে কনসুলেটকে আনতে হবে অনেক মানুষের অনেক কাজ আটকা আছে কনসুলেট আমাকে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে বলছে যে কনসুলেট কবে আসবে সুতরাং মানুষকে আমাদের সার্ভিস থেকে বঞ্চিত করা যাবে না আমরা যেটাই করি তরের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের কনসুলেট মহুদের সাথে আলাপ আলোচনা করে যত তাড়াতাড়ি তাদেরকে এখানে আনা যায় যেহেতু আমাদের সব ব্যবস্থা আছে রেজা ভাই এই ভবনটা আমাদেরকে দিয়েছেন ব্যবহার করার জন্য আর ভাই আমাদের কনসুলেটদের খাবার টাবার সব আপ্যাদ ব্যবস্থা করছেন অনেকে স্বেচ্ছায় অনেক কিছু এগিয়ে আসছেন করার জন্য ইনশাল্লাহ কনসুলেট আসলে কনসুলেটটাই পাবে আমাদের থেকে সার্ভিস এবং বাফালোবাসী আমাদের থেকে বেটার বেটার সার্ভিস পাবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম কাউন্সিল জেনারের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এখানে যতবার ওনরা আসবেন ততবারই এখানে তার ডোর খোলা থাকবে এই বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ রেজা সিদ্দিকি ভাই এখন আমাদের অনেকগুলো প্রস্তাব আসছে আমাদের সমন্বয় যদি আমরা করতে চাই সমন্বয় একটা লিস্ট দরকার এবং মুক্তাদির হোসেন মেজবা উনি বলেছেন ইয়াং জেনারেশন আসবে সমন্বয়ক এবং যারা সিনিয়র তারা উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য হবে তো এই বিষয়ে কি আপনার সবাই একমত কিনা তো এখানে এখন সমন্বয়কের একটা আমাদের তালিকা করা দরকার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমরা চৌষট্টিটা জেলা থেকেই আমরা সমন্বয়কের লোক নেব তবে হ্যাঁ এক জেলায় দুজন একজন বেশি যদি অ্যাক্টিভ আমরা লোক ইয়াং জেনারেশন পেয়ে যাই আমার মনে হয় আমার প্রস্তাব থাকবে তাদেরকে নেওয়া কাজ করার জন্য আর কিছু সদস্য রেখা দিবেন একটি লোক দরকার আছে না ওই যে দুইজন তারপরে যদি তারপরে সদস্য সদস্য রাখা যায় সদস্য তো আপনার উন্মুক্ত সেখানে আপনি একটি লোকজন সদস্য হিসাবে রাখতে পারেন এটি একই আমার প্রস্তাব দেখেন প্লিজ আমি যেটা বলতেছি আর কি যে আমাদের তো সমন্বয় একটা চৌষট্টি জেলায় কিন্তু আমাদের যে সঙ্গে সবার ধৈর্য আছে তো জাস্ট দেড় মিনিটে শেষ করবো আমি হ্যাঁ বেশি হবে না আমি আমি তো সবসময় কবিতা পড়ি আপনারা জানেন বক্তব্য রাখবো না শুধু একটা কবিতা পড়বো কবিতাটা হইল 
পরিবর্তন চাই একটু কান্ডি যদি শুনেন দেশের সাথে জাতির সাথে ছাত্রদের উদ্যোগে দেশ হয়েছে স্বাধীন হয়েছে পরিবর্তন আমরা এখন পেয়েছি কথা বলার স্বাধীনতা বলবো আজ বলছি আজ প্রাণ খুলে যার যার মনের কথা পেয়েছি আমরা পেয়েছি আমরা প্রাণ খুলে কথা বলার স্বাধীনতা পেয়েছি বহির্বিশ্বে এমন কোনো শহর নেই যা আছে আমাদের উজ্জীবিত বাফল মুসলমানদের শহরে শান্তির শহরে মসজিদের এই শহরে দেখতে পাচ্ছি অনেক অনেক আশার আলো আহ্বায়ক সোহেল ভাইয়ের আহ্বানে দেশের টানে যা হাজির হয়েছি শর্ট নোটিসে এই সুন্দর হলের অঙ্গনে সোহেল ভাইয়ের আজকের সময় সময়বিহীন আজানে সবাই হাজির হয়েছি হৃদয়ের টানে যারা আছেন বাফুলতে অতীব মান সম্মানে আছেন যারা উপস্থিত আজকের সবার উপস্থিতি আজকের সবাই নিশ্চয় আমরা সিদ্ধান্ত নেব কিভাবে করা যাবে ভবিষ্যতে বাফুলোর আরও উন্নতি বাধ্য করেছে এই সবার আহ্বানে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি আজকের সবাই নেই কোনো সভাপতি আমরা সবাই আয়োজক আমরা সবাই উদ্যোক্তা আমরা সবাই সভাপতি আসুন ভবিষ্যতের জন্য আমরা হই ঐক্যবদ্ধ আসুন ভবিষ্যতের জন্য আমরা হব ঐক্যবদ্ধ পরস্পরকে আমরা ভালোবাসি তাহলে সহযোগিতা করবেন নিশ্চয়ই দেশের বিদেশের সকল প্রশাসন আসি চলুন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি পরিশেষে বলতে চাই সরিয়ে পড়ুক চারিদিকে একটি মাত্র বাক্য কমিউনিটির বৃহত্তর সাথে আমরা হতে হবে ঐক্য চলুন আমরা বৃহত্তর সাথে আসি এবং থাকুক ভাত থাকব ঐক্যবদ্ধ আমরা করব নিশ্চয়ই ভালো কাজের যতন আমরা চাই সত্যিই বাফলোর পরিবর্তন ধন্যবাদ সবাই তো আমি জাস্ট আর ফিউ সেকেন্ড সুযোগ নিচ্ছি আমরা অনেক আলোচনা করেছি প্রত্যেক অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছি বিশেষ করে আমাদের রিয়েলটর রিয়েলটর সোয়েল বাইয়ের থেকে শুরু করে তানবীর বাই পর্যন্ত এখানে আজকে আপনারা জানেন শাহী অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি ছেলে আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু তাকেও আমরা সুযোগ দিতে পারি নাই আমাদের সিরাজুদ্দোল্লা বাবুল ভাই উনি সুযোগ পান নাই তাহলে আজকে এই যে এত সুন্দর সুন্দর কথা আলোচনা হয়েছে আমার মনে হয় আমার দেখা মতে গত দশ বছরে এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান আমি দেখি নাই সত্যি সত্যিই ভালো লাগলো যে এক একটি ব্যক্তি নয় এক একটি প্রতিষ্ঠান একটা কথা আছে যে উনি একাই একশো আমি তো উঠেই দেখতেছি না আমি তো দেখতেছি এখানে একাই এক হাজার সমিতি আছে হাজারে হাজার সাথে আছে বিএনি বাজার কিন্তু 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 সবচেয়ে মজার কাণ্ড হলো সব সমিতি কিন্তু লাইভে দেখতেছেন তাদের হৃদয়ের টানে ছুটে আসা উচিত ছিল আজকে এই রেজাবাইয়ের এই সুন্দর আলেকজান্ডারে রেজাবাইকে অসীম ধন্যবাদ যে তিনি অনেক কাজে দেন কিন্তু তিনি যতদিন যত হল দিয়েছেন অনেকের এ বিনা পয়সাই আমার মনে হয় আজকের যে হলটা দিয়েছেন এটা সত্যি ঐতিহাসিক একটি ঘটনা উনি ঘটাইছেন তা আমি আজকে সোহেল ভাইকে ধন্যবাদ জানাই তো মজার কাণ্ড হইল এক সোহেল থেকে ক্ষমতাটা গেছে আজকে আর এক সোহেলের কাছে আমরা কি ধরনের পরিবর্তন চাই আমি জানি না কিন্তু কিন্তু এখানে শুধু দেখা যাচ্ছে শুধু একটু বানানের হের ফের ওখানে ছিল অফ অন আর এখন সোহেল ভাই তো এখানে আমাদের তনু ভাই অত্যন্ত সুন্দর একটা আর্টিকেল লিখছিলেন তিনি অফ নিয়ে এবং অ্যাট নিয়ে বাফলো ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাট বাফুল ইউনিভার্সিটি ওখানে ওনার একটা সুন্দর লেখা পড়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে ইউনিভার্সিটির আগে ওনাদের এটা হলো অ্যাট কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ ভুল করে এটাকে বলা যে অফ তো সে অফ সত্যিকারের অফ করে দিয়ে আজকে যে সোহেল ভাই যে উদ্ধারত দেখেলেন সেটার জন্য আমি সোহেল ভাইকে সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই যে উনি বাংলাদেশ সোসাইটিকে অফ অ্যাট সব বাদ দিয়া আজকে দেশের সাথে জাতির সাথে তিনি যে আমাদেরকে এই যে ওনার নামটা এই রেজিস্ট্রেশনকৃত নামটা আমাদেরকে যে উনি হস্তান্তর করলেন সেটা আপনারা সবাই মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন কিনা।
ধন্যবাদ সবাইকে আমি দীর্ঘায়িত করবো না আমি সোহেলবার কাছে মাইক হস্তান্তর করছি এবং সাথে সাথে যারা আজকে মিডিয়া উপস্থিত আছেন তাদের কাছে আমরা সব সময় কৃতজ্ঞ এবং এই কৃতজ্ঞতা বোধহয় মৃত্যু পর্যন্ত শেষ হবে না কারণ আমরা এখানে সত্তরিশ জনের মতন সাইন করেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ বিয়াল্লিশ জনের মতন সাইন করেছে আরও দু জন সাইন না করেও চলে গেছেন কিন্তু সৃষ্টি ফোর এই যে সমিতি সৃষ্টি ফোর জেলা সেই সব জেলার কাছে কিন্তু ইতিমধ্যে ফুঁসি দিয়েছেন যারা তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি এবং আপনাদের সাথে যে কোনো সময় আমি আসি থাকব ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ধন্যবাদ কবি সৈদুল্লা ভাই একটা বিশেষ একটা অনুরোধ অনলি টেন সেকেন্ড বিশেষ একটা অনুরোধ যার একটা প্রস্তাব আমাদের রিজভি খান যার সাথে প্রস্তাব টেন সেকেন্ড অনলি ধন্যবাদ সোহেল ভাই আমি আসলে সকলেই সকল কথা বলছেন আমি অতটুকু আর যাব না তো এখানে আমাদের যে একটা সমন্বয় কমিটি হওয়ার প্রস্তাব আসছে অনেকগুলো চৌষট্টি জেলা নিয়ে তো এখানে আমি আসলে এখানে চৌষট্টি জেলা হয়তো বা আমরা পাবো না হয়তো বা তিরিশটা জেলা পাইতে পারি বা চল্লিশটা জেলা পাইতে পারি তো আমার প্রস্তাবটা খুব সংক্ষিপ্ত যে এখানে আমরা প্রথমে এগারো সদস্য বিশিষ্ট একটা সমন্বয় কমিটি করা হোক যেটা একই জেলার দুইজন হইতে পারবে না এটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জেলার হইতে হবে একদম এগারো জন এগারো জেলার হইতে হবে নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টু হইলে আমাদের চৌষট্টি জেলা যদি আমরা পাইয়েই যাই চৌষট্টি জেলার এক একজনে প্রধান করা হোক যেমন বিভিন্ন জেলার এক একজন হেড করা হোক তার দায়িত্বে পুরো জেলা কন্ট্রোল হবে তার দায়িত্বে সে সবাইকে যখন আমরা ধরেন এগারো জন যে থাকবে সে এগারো জন কিন্তু চৌষট্টি জনের কাছে পৌঁছতে পারবে না মানে বাফেলতে যত লোক আছে এতজন কাছে পৌঁছা সম্ভব না সো এক এক জেলায় যদি এক একজন হেড থাকে সে তার জেলা কন্ট্রোল করবে এবং আমার আরেকটা প্রস্তাব হইল যে এখানে সদস্য পদের যে কথা বলা হয়েছে সদস্য পদ আমি মনে করি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এখানে একই জেলার পঞ্চাশ জনও হইতে পারবে এক জেলার একজন হইলেও কোনো সমস্যা নাই এখানে কোনো লিমিট থাকার কোনো প্রয়োজন আমি মনে করি না এখানে সদস্য পদ এই নিয়ে একটু কথা বলবেন আসছে একটা হলো আমাদের ইয়ং দেরকে নিয়ে একটা সমন্বয় করা হবে আর মুরব্বি যারা আছেন ওদেরকে নিয়ে অ্যাডভার্টাইজার করা হবে তো এখন এটার ব্যাপারে আপনাদের সবার মতামত আছে নাকি একটু বলেন তো এখন আমাদের প্রথমেই আমরা সমন্বয়ক দিয়ে আরম্ভ করি সমন্বয়ক একটা কাগজ কলমে লিস্ট করেন জি প্রস্তাব করেন সমন্বয়ক যে কেউ বলতে পারেন প্রস্তাব করতে পারেন নাম হ্যাঁ সোহেল আবলা দান দেখেন হ্যাঁ সব একমত প্রস্তাব আসছে যে সোহেল মহাওলাদার আপনাদের সবাই একমত নাকি একটু সবাই হাত তুলেন হ্যাঁ সর্বসম্মতি ক্রমে ওইটা পাশ হইল যে হ্যাঁ সমন্বয়ক প্রথমে হইল সোহেল আওলাদার জি সব না 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 সবাই সমান না সব সমান জি হ্যাঁ আমাদের ফজল করিম রনি ভাই সবাই পরিচিত ফজল করিম রনি ভাই সদি থাকি ইসাফ আহমি চৌধুরী আমি প্রস্তাব করলাম আমাদের ইসাফ আহমি চৌধুরী ঢাকা থেকে মাকসুদ দেখা ঢাকা থেকে প্রস্তাব আমি করতেছি আমরা মুরাদ মুস্তাফিজ রহমান মুরাদ থেকে মুরাদ দুইজন আপনি তো মুস্তাফিজ রহমান মুরাদ লেখেন 
অনুরোধ করছি যে আমাদের তানবির ভাই তানবির ভাই আপনি ভালো হবে সুন্দর হবে আসছে হ্যাঁ আমি অনুরোধ করছি আমাদের পরিচালনাটা তাম্বির ভাই করলে ভালো হবে তা আমরা প্রস্তাব দিতে পারবো জি আমি অনুরোধ করতেছি আমাদের বাফেলোর প্রিয় মুখ আমাদের তাম্বির ভাই এখন পরিচালনা করবে বিসমিল্লা রহমান রহিমাই আমরা আমরা বিগত দিনগুলোতে সোশ্যাল এই কর্মকাণ্ডের সাথে যাদের বেশি পরিমাণ ইনভলভমেন্ট দেখছি আমি মনে করি প্রাইমারি তাদেরকে রাখা হোক তারা কিছুদিন কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরে যদি অ্যাডিশনের প্রয়োজন মনে করেন অথবা সংযোজন বা তখন হয়তো সেই দৃশ্যটাকে সামনের দিকে আগায় নেওয়া যেতে পারে এইটাই হয়তো এইভাবে নেওয়াটা সঠিক হবে না তো আমি বলছি যে যারা নিজেদের থেকে আগ্রহী এখানে আমি মনে করি সাহি যদি আসে ভালো হয় তরুণদের ভিতরে সাহি আসতে পারে সাহির নামটা লেখা যেতে পারে যদি লেখছেন তারপরে ইয়ে সরি আজিজুল লেখা হয়েছে না তারপরে এই পাশে আমিন সাহ আমি আমিনকে দেওয়া হোক আমিন আমিন ওনার ভালো নামটা লেখা হয়েছে আচ্ছা তারপরে মুরাদ মুরাদ আসছে নাকি মুরাদ লেখেন এটা ইয়াংদের ভিতরে সব জায়গায় আসতেছি তো ভাই ভাই এটা আপনার নামও আসবে এখন যারা ওই দায়িত্ব নিবে তারা আপনাদেরকে ডাকবে আপনাদেরকে যে ডাকবে কে কথা বলবে কে কথা হইল যে সমন্বয়ক যারা হবে প্রত্যেক জেলা থেকে একজন এখন সেই ছেলে এক জেলা থেকে তিনজন চারজন যে সমন্বয়ক হবে চৌষট্টি জেলা থেকে চৌষট্টি জন এখন যেটা কোয়ার্ডিনেটিং কমিটি ইলেভেন অথবা নয় অথবা সাত এটার মধ্যে আপনারা আমার যেটা প্রস্তাবনা এটা হইল যারা এনার্জেটিক আছে তাদেরকে দিয়ে দেন হ্যাঁ নে যারা অ্যাক্টিভলি কাজ করতে পারবে এখন এটা হতে পারে আপনার এই যশোর থেকে হতে পারে হতে পারে ঢাকা থেকে হতে পারে ঠাঙ্গাই থেকে হতে পারে মহসিং থেকে এটা এর জন্য এইভাবে এইভাবে নাম লেখলে তো সমস্যা সৃষ্টি হতো তাম না এখানে সমস্যার কিছু নয় বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে দিতে হবে কারণ আপনি চৌষট্টি যে জেলাতে খুঁজতে গেলে আপনাকে আরও বড় আয়োজনের দরকার আরো বড় আয়োজনের দরকার আপনি এগারো জন নেন তিনি আরো আরো ডাকো আরো সংযোজন করেন আমরা এই কথাটাই বলছে চাচ্ছি সেটা ঠিক আছে আরো বেশি সংযোজন করেন নতুবা তো রাত হয়ে যাচ্ছে আপনি এই যে মিজানের নাম লেখেন মিজানের নাম দেন মিজানের নাম দেন ভাই একটা কথা একটা কথা একটু শুনি খালি রনি শোনো খালি ইয়াং দেরকে দিলেই চলবে না ইয়াং দেরকে ব্যালেন্স করার একটা ব্যাপার আছে এটার মাঝখানে আমার জুবাই ভাইয়ের ভূমিকা অনেক অনস্বীকার্য কোথায় ঢাকা থেকে হয়ে গেছে না মাকসুদ হলেই হবে না শুধু কারণ ঢাকাতে আমার মনে হয় এখানে নেতৃত্ব ওনাদেরকে গুছায় নিয়ে আসার একটা ব্যাপার আছে নাজমুল ভাই কি নাজমুল ভাই কি জোয়ান নাকি হ্যাঁ বলেন অবশ্যই বলেন কথা বলেন কথা শেষ করুক তা বলেন 
শিবন কি খবর না না ঠিক আছে অসুবিধা নেই আমি দেখে ইয়ের মাঝখানে এখনো হাতে মাইকা কথা বলুন ইনশাল্লাহ কথা বলুন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা একটা যাত্রা আমরা শুরু করতেছি এখানে শেষ না এখানে আমি পুরানো কমিটিতে ছিলাম যদি সেটা বিতর্কিত সে বিষয়ে আমরা যাচ্ছি না তবে আমাদের এখান থেকে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের সদস্য থাকবে ভালো কথা কিন্তু যারা কাজ করবে যে টিম ওয়ার্ক এগারো জনের কথা বলা হচ্ছে এগারো জন এমন একটা পার্সন হতে হবে যার সাংগঠনিক দক্ষতা আছে এবং বিগত দিনে যারা সোসাইটিতে কাজ করছে যাদের পরিচিতি আছে যারা তাদের পরিবার থেকে সময়টা বেছে নিয়ে সোশ্যাল ওয়ার্ক করতেছে ওনাদেরকে আমাদেরকে ফিক করতে হবে আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ না খুঁজে আমাদেরকে ওই রকম পেজগুলো নিতে হবে যারা কাজ করবে আমি দেখছি যে বিগত আমি বিতর্কিত কমিটি হোক যেটাই হোক আমি দেখছি যখন কোনো প্রোগ্রামে ডাকা হয় দেখা যায় তো কেউ আসতো না কেউ কাজে আছে কেউ ঘুমে আছে ইটস নট লাইক দিস আমাদেরকে অ্যাক্টিভ লোক যাদেরকে আমরা বিপদে আপদে সবসময় পাই ওই রকম লোকগুলো আমি আমার পছন্দের লোক সেটা না অমুক ডিস্ট্রিক্ট হতে হবে সেটা না ষষ্ঠটি জেলা এটা আমাদের বাংলাদেশ একটাই কান্ট্রি আমার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ আমি সেদিকে যাচ্ছি না এবং যারা আঞ্চলিক কমিটিতে সভাপতি আছেন ওনাদের করেন ওনাদের কমিটির কাজে ওনাদের আঞ্চলিক কমিটিতে সময় দিতে পারবে না অথবা এখানে সময় দিতে পারবে না ওনাদেরকে আমরা অ্যাডভাইস হিসেবে রাখতে পারি বাট আমি চাচ্ছি যারা অ্যাক্টিভ ওদের নাম প্রয়োজনে সবাই নাম দেখ ওখান থেকে বাছাই করে এগারো জনকে সিলেক্ট করা যাইতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে এখানে চলে আসবে 
আপনাদের উচিত এটাকে একটু বড় করা যেমন আপনি অনেক বড় আপনি পঞ্চাশ জন রাখেন অসুবিধা কি সত্তর জন রাখেন অসুবিধা কি বাংলাদেশে তো আন্দোলন হয়েছে কয় হাজার সমন্বয়ের কাছে আমরা কেউ জানি না ঠিক আছে তো এখানে আপনি সবাইকে সম্পৃক্ত করার জন্য এটা কেউ বাদ দেওয়ার জন্য না সুতরাং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনারা ম্যাক্সিমাম একটিভ মানুষকে রাখেন যারা কাজের মানুষ দেখছি যে বিশ তিরিশ জন ইয়াং জেনারেশন যারা নিজের চেষ্টায় নিজের উদ্যোগে রাস্তায় বের হয়েছে মানুষকে হেল্প করার জন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে তাদের নামটা সবার আগে আসা কারণ তারা সেই সময় এমন সময় বের হয়েছে যে যে সময় ঘরে সবাই মানে নিজের জান সেভ করার জন্য ঘরে ছিল কিন্তু তারা নিজের জানকে বাজি রেখে তারা আমাদের বাঙালি সোসাইটির জন্য পাশে নামছে তো আমি প্রস্তাব করব যে আমার এটা আমার ব্যক্তিগত প্রস্তাব আপনার যদি মতামত দেন তাদের নামগুলো সবার আগে আসা উচিত এটা আমার বাস্তব একজনের নাম লিখতে গেলে তার সাথে কথা বলে লিখতে হবে হ্যাঁ তাদের সাথে কথা বলে লিখতে হবে আমার মনে হয় তারা আসবে চাঁদপুর ডিস্ট্রিক্টের একজন পাওয়া গেছে এখানে চাঁদপুর ডিস্ট্রিক্ট পাবনার লোক আছে পাবনার লোক দেন না এখন তো সমন্বয় পাবনার লোক যারা যারা আছে কে প্রথম প্রস্তাব করছিল আমি এইটা আসলে একটা আমি শর্ট আনসার দেওয়া ছিল কাউকে বলার সময় নাই যে যার মতো চলে আসছে এখানেও হঠাৎ করে আমরা ফ্লাইয়ার দেখে আমরা চিন্তা ভাবনা করে আমরা মাঠে নেমে গেছি যারে পাশে তারে আমাদের মাথায় কাজ না আমরা ওইভাবে অর্গানাইজ করি আর সময় নিয়ে ওইভাবে করতে পারি নাই এখানে অনেকেই মিসিং আছে অনেকেই মিসিং আছে এটা আমাদের লিস্টভুক্ত হবে এখানেই শেষ না আমরা আরো লোক নেব আবারও আমরা লাইভে ফোন নাম্বার শেষে আমরা লাইভে সবার কাছে দুই বছর আগে আমাদের হবিগঞ্জ সিলেট ডিস্ট্রিক্টে কোনো অ্যাসোসিয়েশন ছিল না জাল্লাবাদের যখন তারা আয়োজন করতেছে মানে সিলেট জাল্লাবাদ নিয়ে কোনো সংগঠন ছিল না আপনি হয়তো জানেন না যাই হোক আমার জানার থেকে বলতেছি তখন ওই মিটিংয়ে আমার নাজুল ভাই একটা কথা বলছিল যে সংগঠন জাল্লাবাদের সংগঠন না করলে কি হয় এতদিন যে আসলে আমরা চলছি না আজকে আমাদের মধ্যে ও অলরেডি দুই চারটা সংগঠন হয়ে গেছে আর এদের মধ্যে আর এক একটা দুইটা করে গ্রুপ আছে আমরা যখন গ্রুপ করলে এমনভাবে করেন যাতে আমরা এই একটা সমন্বয় কমিটি করে যদি আমাদের মধ্যে আবার দশটা গ্রুপ তৈরি হয় 
অনুষ্ঠান শেষে আমরা মিডিয়ায় দুঃখ প্রকাশ করব ক্ষমা চাব যে ভাই আমরা মাইন্ড করেন না আমাদের নাম্বার এই আমরা এই ভাবে এই লোকজনের উপস্থিতিতে আমরা করছি এখন আপনার যে যে দৃষ্টিকে আছেন হাত জাগান আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আমাদের কল করুন আমরা অ্যাকসেপ্ট করব এখানেই শেষ না আমি সরি আপনারা আমার কথা কি ঠিক আছে আমি চাই আমার ঠিক আছে আপনি একটু বলে ডাক্তার বলে লাইক বসেন ফলদ করেন এটা একটা সময়ের দাবি জি এটা এটা ফাইনাল না এটা ফাইনাল না কারণ না পড়তে পারে তোমারে বুঝাই দাও যে কারণে আমরা এটা তাদের নেতৃত্বে কনসুলেট এখানে আসুক এটা আমরা চাই না না চাওয়ার ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে আমি অন্য একটা জায়গায় যাওয়া আসলাম তখন আমাকে মুরাদে কল দিছে বা এরকম এরকম একটা ঘটনা আপনি আইন তখন আমি ওইটা ক্যান্সেল করে এখানে আসছি সাথে সাথে সাইন বাইরে কল দিচ্ছি ফারলে আপনিও আইন তো এই সময় আর আমার মাদার দিয়েছে না যে খারে কল দিব তো প্রশ্নটা হইলো এখানে যে আমরা সমন্বয় কমিটি যে একটা খরচ খরা হইতেছে এটি হলো টেম্পোরারি ইটার নেতৃত্বে আমরা এই মাসের মধ্যে অথবা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে অথবা যে দিন হোক কনসুলেট আমাদের নেতৃত্বে আইত বাফেলর সাধারণ মানুষের নেতৃত্বে আমরা ওই যে যারা মানুষ নাই যাদেরকে আমরা মানুষ হিসাবে কনসিডার করি না তাদের নেতৃত্বে কনসুলার এখানে আসুক সেটা আমরা চাই না এটাই হলো মেইন থিম এখানে কারণ নির্দিষ্ট কোন জি না না শুনেন আপনাদের হয়তো আমি কথা বলি নাই এখনো আগে কথা বলি নাই বেশি তারপরে এখন এই শুনেন কাজর ভাই আমি কথা বলি নাই সবাই বলছে আমি বলতে চাইছিলাম না কিন্তু এখন বলতে হয় যে জুলাইয়ের মনে হয় একত্রিশ তারিখ একত্রিশ জুলাই রাইট ওই যে কিতাটা হয়েছিল কনফ্লিক্ট হয়েছিল বেলিতে একত্রিশে জুলাই একত্রিশে জুলাইতে যখন আমরা দেখলাম যে একটা গ্রুপে আমাদের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের উপরে হামলা করছে এবং অকত্য ভাষায় গালিগালাজ করছে এবং যারা বাংলাদেশের এই যে এক হাজারের উপরে বাচ্চারা মারা গেছে এবং আরও বিশ হাজারের উপরে পঙ্গ চারশোর উপরে তাদের দৃষ্টিশক্তি নাই এদের যারা যাদেরই বাচ্চা হোক আজকে যদি আমার বাচ্চা হইতো আপনার বাচ্চা হইতো তাহলে আপনি কি করতেন যাদের ভিতরে এই বাচ্চাদের নিহত আহত হওয়া নিয়া যাদের এখনো অনুশোচনা নাই যাদের ভিতরে কোনো সরিনেস নাই এদেরকে আমরা মানুষ বলি কিভাবে মনুষত্ব নাই হ্যাঁ এরা এই এই অমানুষদের আন্ডারে যাতে বাংলাদেশ কনসুলেট বাফলতে না আসতে পারে সেই জন্য আমাদের এখানে বসে এবং আমি মনে করি সামাজিকভাবে আমরা এই অমানুষদেরকে সর্বক্ষেত্রে বয়কট করা উচিত এর জন্যই বসা সংক্ষেপে আর আমরা যাতে যত তাড়াতাড়ি কনসুলেট সেবাটা দিতে পারি এর জন্য এই কমিটিটা পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরে নেওয়া হবে ইনশাল্লাহ তো আমি আসা এখন উপদেষ্টা মন্ডলীদের লেখা আছে ওনাদের লিস্ট আমাদের এখানে অলরেডি লেখা আছে আমি মনে করি আজকের মিটিংয়ে যারা এসেছেন সবাই বাফলোকে রিয়েলভাবে লাভ করেন আমাদের আমরা যারা সমন্বয় হয়েছি আমাদের দাবি থাকবে এখানে যারা মুরব্বীরা এসেছেন সবাইকেই আমরা উপদেষ্টা রাখব এবং এর বাইরেও আমাদের অনেক সিনিয়র ব্যক্তিবর্গ আছে যারা বাফলোকে ভালোবাসে আমরা সবাইকেই উপদেষ্টা রাখবো এখানে কোনো লিমিটেশন থাকাটা আমি মনে করি না উচিত হবে এখানে এখানে এই মতামতটা এই ভিত্তিতেই আমি দিতে চাইছিলাম যে এখানে আপনারা ফার্স্টে যদি একটু জানাই দিতেন যে আমরা বেসিকলি কনসোলেট সার্ভিস বা যে কোনো ধরনের আমাদের যে পতাকা উত্তোলন ষোলোই ডিসেম্বর এইগুলো আমরা সবাই একসাথে করব তো যেমন ধরনের কনসোলেট সার্ভিসে যেগুলো জরুরি ভলেন্টিয়ার টিম থাকা লাগে সিকিউরিটি টিম থাকা লাগে তারপরে হচ্ছে বলে যখন আমাদের কনসুলেট সার্ভিস বাফেলোতে আসে একজনের জায়গা দেওয়া লাগে খাবার দেওয়া লাগে সো এইগুলো যারা করতে পারবে আগ্রহীরা আপনারা সাইন আপ করেন সাইন আপ করার পরে যদি 
সবাই মনে করে যে আপনি সমাজের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন বা আপনি পারবেন বা আপনি নিজে কনফিডেন্ট যে আপনি পারবেন তাহলেই এই সমন্বয়কটা বানানো হইলে হয়তো এখানে কনফ্লিক্টটা থাকতো না কারণ এখানে আমি বলতেছি ধরেন অমুককে দেন উনি বলতেছেন হোমুককে দেন তখন এখনো কিন্তু বাফলোতে অনেক কিন্তু আমরা সবাইকে নেব এখানে কোনো লিমিটেশন আমি মনে করি না থাকবে কাজের ডেসক্রিপশনের মতো যে কাজের ডেসক্রিপশন যেরকম দেওয়া থাকে যে এখানে আসলে আপনার এই এই কাজগুলো আপনার করতে হবে আপনি যদি এগ্রিড হন তাহলে আপনি সাইন আপ করতে পারবেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকেও আমরা আমি ওনাকে বলছিলাম যে আমরা এইভাবে একটা জিনিস করতে যাচ্ছি আপনার আগ্রহী যারা আছেন আমাকে বলতে ওখান থেকে দু চার জনের নাম আসছে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে এবং আমার কাছে ইনবক্স করছে একটু আগে সেটা হইল বিক্রমপুর বিক্রমপুর একটা অ্যাসোসিয়েশন এখানে আছে সমিতি আছে ওনরা ওনারাও আমাকে নাম ফোন নাম্বার পাঠাইছে কয়েকটা সো এই নামগুলো আমরা ঢুকিয়ে দেবো ইসে লিস্টে আমরা রাখবো সো এখন আমরা যেটা করতে যাচ্ছি আমার কিছু কথা আছে এখানে যেটা আমি একটু আপনাদের সাথে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু আলোচনা করতে চাই অফ দা রেকর্ড জি 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 আমরা পরে একটা লাইভ সুন্দর করে সবাইকে ডাক দিই অফ দা রেকর্ডে পাঁচ মিনিট কথা বলবো সবার সম্মেলন করবেন একটা লাইভ বলবেন আমরা সুন্দর করে আগে লাইভটা টপ করে দেন সবাইকে ডাক দিবেন বাবলো বাটি আপনারা সবাইকে নিয়ে আমরা এটা করব আপনারা যারা ক্লিয়ার থাকেন আপনারা যাওতেছে যারা আসে নাই তাদেরকে দেখেন আমার কথা হলো যে এটা আমার ইয়া আমরা লাইভ অফ করবেন তারপরে একটা সমাজনা আইসা আপনারাই বলবেন যে আমরা এই জিনিস বড় আছে মানুষ মনে করবে বিহাইন্ড কিছু বিহাইন্ড হবে না সকালে আমাকে কল দেওয়ার জন্য দ্যাট ইজ আজকের মর্নিং এ আজকে মর্নিং এ আমি ওনার কথা অনুসারে আমি কল দিয়েছি উনি আমাকে বলছে যে আমার আমাদের অফিস থেকে আমাদের ডেপুটি কাউন্সিল জেনারেল আছেন উনি আপনার সাথে সময় নিয়ে আপনার সাথে বিষয়টা নিয়ে পুরোটা ডিসকাস করবে এখন উনরা এই বিষয়টা এবং গতকালকে রাত্রে আমাকে বারোটার পরে আমাকে আবার মেসেজ দিয়েছেন ওই কাউন্সিল জেনারেল যে তারা এটা নেসেসারি অ্যাকশনে যাবে এরপরে সকালে আমার কথা হলো যে ওনাদের যে ডেপুটি কনসাল জেনারেল আছেন উনি আমার সাথে সময় নিয়ে কথা বলো তো আজকের চারটার দিকে আমাকে কল দিয়েছে ওনার সাথে আমার আধা ঘন্টার উপরে কথা হয়েছে সো উনি বলছে যে বা এখন আমরা প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল করেছি বাট আপনারা কি মনে করেন যে উনিশ তারিখে প্রোগ্রামে সেক্রিফাইস করবেন কি না এই প্রোগ্রামটা সেক্রিফাইস করেন এর পরে সবাই মিলে জুলে আমরা আবার আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেই যাব আমি বলছি এই কোশ্চেনের অ্যান্সার বাফেলো বাসি দিতে পারবে এটা আমি দিতে পারবো না আমি আরও আমি বাফেলো বাসির সাথে বসে কথা বলে তারপর আমি এটার অ্যান্সার করতে পারবো তো উনি এখন ওয়েট করতেছে আমার কথার জন্য এখন আপনারা কি বলেন আমাদের উপরে এখন সবাই জি আমি একটু প্রস্তাব করতে চাই যেহেতু ওরা উনিশ তারিখে আসতেছে প্লাস আমাদের যেহেতু অলরেডি এটা নাম আছে হ্যাঁ যেটা আমাদের অলরেডি রেজিস্টার করা আছে আগের সেল ব্যাংকটা ওইটার ব্যানারে আমরা যেহেতু উনিশ তারিখে ওরা নাও আসে আমরা বলবো আপনারা আসলে আমাদের দিয়ে আসবে আর যেহেতু নতুন বাফ হলো নতুন বাংলাদেশ নতুন আমাদের থেকে শুরু করি ওনাদের কাছে চলে গেলে একবার এটা আর ফিরে আনাটা টাফ হয়ে যাবে আমাদের একটা সময় সবাই সিগনেচার দিয়ে ওনাদের কাছে পাঠানো উচিত যে আপনারা এখানে যাইয়েন না আমরা বাফলো সবার আমাদের সোহেল ভাই যেটা বলছে ওইটার ব্যানারে
ওইটার ব্যানারে প্লেসটা হবে হান্ড্রেড টোয়েন্টি আলেকজান্ডার এইটাই কেউ ভিন্ন মত আছেন কি না জানাতে হবে যে নতুন নামে নতুন নামে নতুন স্থানে এখানে বাফলোবাসীর সবাই শুধু আমরাই না এখানে আজকে যারা উপস্থিত হয়েছি এর বাইরেও আমাদের অনেক ভাই বন্ধু বাফলোকে রিয়েল ভাবে ভালোবাসে এরা রয়েছে হয়তো তাদেরকে আমরা জানাতে পারি নাই আমরা সময় সংক্ষিপ্তর কারণে আমরা ফোন দিতে পারি নাই তারা আসতেও পারে না হয়তো তারা আমাদের উপরে রাগ করে থাকবে আমরা দুঃখিত আমরা আবার বসব আমরা লাইভে বাফলো বাংলা দর্পণ এদের মাধ্যমে এখানে আছে নন্দন আইডিয়াল এদের মাধ্যমে লাইভে গিয়ে আমরা নির্দিষ্ট সবার সম্মতি করবো একটা ডেট নিয়ে আমরা আবার বসবো সারা বাফলো সবাইকে নিয়ে হ্যাঁ যাতে করে আপনাকে ভুল বুঝবেন না এটা খুব শর্ট পিরিয়ড টাইম দু ঘন্টার নোটিসে আমরা একটু ইচ আদার কল দিয়ে আমরা এখানে এসেছি কারণ এটা খুবই জরুরি বিষয় ছিল এই জন্য আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার আমরা আমরা মিডিয়াকে বলতে পারি যে সেটা হচ্ছে যে যদি এই ডেটটা চেঞ্জ করার ব্যাপারে যদি কারো কোনো মত থাকে তারা আমাদেরকে কমেন্টে জানান আমার মনে হয় না বাফেলোবাসী এই 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 ডেটটা চেঞ্জ করতে চাবে আমার ধারণা বাফেলোবাসী চাইবে এই ডেটটা রাখার জন্য যদি আপনাদের হ্যাঁ এবং এবং মানে ভেনুটাও মানে ভেনুটা চেঞ্জ হবে এটা হবে ওয়ান টোয়েন্টি আলেকজান্ডার এটা এটা আগে ছিল নাইন নাইনটি ফাইভ ফিলমোরে রাইট নাইন নাইন ফাইভ ফিলমোর থেকে ওয়ান টোয়েন্টি আলেকজান্ডারে হবে এবং এটা হবে আমাদের সম্মিলিত এই বাফেলোর সম্মিলিত বাফেলো বাসির ব্যানারে হবে এটা আমরা কালকে ফাইনাল জানাই দেবো যদি এটার ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো দ্বিমত থাকে আপনারা প্লিজ কমেন্টে জানান আমরা কমেন্টগুলো আমরা মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আরেকটা জিনিস কি জানেন আরেকটা জিনিস তোমার এই একটা লিস্ট করে যে হয়তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ হোক বা অনেক সংগঠন আছে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ করে লিস্ট গুলো হয়তো সভাপতি সেক্রেটারি বা এর এক একটা ডিস্ট্রিক্টের এক একজন আছে সদস্য কে আদক কে আছে কিনা এটা জানবে কেন আমি আর ফরিদ প্রথম কথা বলছি এই ফরিদ আর কেউ না বাবু তোমার এখানে আজকে প্রায় চল্লিশ জন সাইন করছে চল্লিশ জন লোক এখানে কিন্তু সাতচল্লিশ জন লোক সাইন করছে এবং আজকে যে পিকচারগুলো উড়ানো হয়েছে এখানে আমার মনে হয় আর উনি উনি আমার কলের জন্য ওয়েট করতেছে আমি বলছি সন্ধ্যায় আমরা বসতেছি 
বসে আমার ডিসিশন জানাবো আমাদের যে মোবাইল সার্ভিস টা দিতে আসবেন এটা ওনাদেরকে বলবো যে ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস যেটা হান্ড্রেড টোয়েন্টি আলেকজান্ডার যেখানে আমরা এখন বসে আছি এখানে ওনারা যদি আসতে রাজি হন এবং আমরা যারা আজকের এই স্বাধীন বাংলার নতুন মুখ আমরা বসেছি এদের সেবা নিতে ওনারা যদি রাজি হন তাহলে আমরা আগামীকালকের আমরা ওই ডেটটা ঠিক থাকবে কি থাকবে না আমরা ওনাদের সাথে কথা বলে আমরা আগামীকালকের এই মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা এটা ক্লিয়ার করব। আপনার সকল কি আমরা জানাতে সক্ষম হব এবং আরও একবার আমি দুঃখ প্রকাশ করতেছি সরি বলতেছি শর্ট পিরিয়ড টাইমের কারণে আমি আমরা আমরা যারা এখানে আছি এর বাইরেও আমাদের অনেক আমাদের ভাই বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমাদের সংগঠন প্রিয় লোক বাফলোকে রিয়েল ভালোবাসেন আমরা দাওয়াত দিতে সক্ষম হই নাই কারণ দুই ঘন্টার নোটিশে আমরা কল দিয়ে এখানে বসেছি আমাদের কোনো আয়োজন ছিল না কোনো প্ল্যান ছিল না পরবর্তীতে আমরা এই চারটা মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা এক সপ্তাহ আগে ডেট ফিক্স করে ডেট টাইম প্লেস ফিক্স করে সবাইকে বলে এবং যতদূর সম্ভব ওভার দ্য ফোনেও বলে আমরা আবার সুন্দর করে বসব আমাদের আজকের কোনো কমিটি আমরা ফাইনালাইজ করি নাই আমরা ওই ওই মিটিংয়ের পরে ওখানেও যারা আসবেন সকলকে নিয়ে সুন্দরভাবে সুর সারা বাফলোকে ঢেলে সাজাব আমরা কাউকে এই অর্গানাইজ থেকে বাদ দেব না আমরা সবাইকে নিয়েই যারা বাফলোতে বসবাস করেন সকলেরই অধিকার আছে কথা বলার সকলেরই অধিকার আছে তার নামটা এই লিস্টে আসার আমরা সবাইকে নিয়েই সবার পরামর্শ সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা আগামী দিনের বাফলো গর্ব ওই লাভ বাফেলো उद्देश्य बोलते सबाई पशे सातार मत थे उपदेशा आईडिया दिए परचालना करबा से ही पथे आगबा यांगरार सामने थकब अपना पिछने पिछने थकबें पिछने बस गाइड करबें आगामी दिन पथगुल अपन परामर्श अनुसार ही चलब मध्य जो को भूल बोझाबुझी है को कथा कारो कथा शुने जो माइंड करें सरसर जिज्ञास करबें एखे कोकम ग्रुप करते देव ना एक ग्रुप ही थे से बाफलते एक ह्वाट्सप ग्रुप थक ह्वाट्सप ग्रुप परचालना करार्जन लोक सिलेक्ट कर देव कारो को आपत्ति अभिजोग मन दुख कष्ट क्षोभ थक ह्वाट्सप ग्रुपे अपना बोलें ओखान उपदेषा मंडल सुंदर भाव जिन समाधान कर चेष्टा कर गोपन करब ना सबकि सकल सामने एकदम दिन आलोर मत परिष्कार भाव सुंदर भाव सबकि आलोचना करब अपना लक्ष्य कर आज के शुरू थे आलोचनाटाई पूरा लाइव दिए আপনারা কেউ ভুল বুঝবেন না আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন এবং আপনারা যারা মিডিয়ার মাধ্যমে আছেন এখানে আমাদের যাদেরকে দেখতেছেন আপনারা কম বেশি আমাদেরকে চিনেন এবং একটা ধারণাও আছে আমাদের সম্পর্কে সো আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন আপনাদের সহযোগিতার সাহায্য আমাদের সবসময় দরকার আগামী দিনের বাফেলো গড়ার জন্য আমরা আমি প্রথমেই বলছি এখনো বলি এই সংগঠনটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এখানে কোনো দলের ট্যাগ লাগাতে দেব না আজকের যেমন আজকের যেমন ওই সংগঠনটা সবাই আওয়ামী লীগ হিসাবে 
এই কারণে আজকে সবাই সরিয়ে এসে এখানে এসে বসেছে আমরা এই সংগঠন থেকে সরে গিয়ে আর একটা জায়গায় আমরা বসতে দেব না আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী দিনে পথ চলার জন্য আমাদের যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে যারা আছেন সকলের কাছে আমি এই সংগঠনের যারা উপস্থিত আছে সকলের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমরা পরামর্শ তাহলে আমাদের সাথে আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে সরাসরি ফোন করতে পারেন এখানে আমি আমার নাম্বারটা বলতে পারি সেভেন ওয়ান এইট এরিয়া কোড নাইন জিরো টু থ্রি জিরো ফোর ফাইভ অথবা বাফেলো বাংলা আছে হামদানের দর্পণ আছে নন্দন আইডিয়াল আপনার ইনবক্স করতে পারেন এরাও আমাদের সহযোদ্ধা এই মিডিয়া বর্গকেও ধন্যবাদ জানাই তারাও সহযোদ্ধা তারাও আমাদের পাশে সব সময় থাকবে আমি আর দীর্ঘায়ু করব না আমি এখন অনেক রাত হয়েছে আপনারা বসে থেকেছেন এবং শর্ট পিরিয়ড টাইমে আপনাদেরকে বলছি আপনারা রিকোয়েস্ট করছি আপনারা আসছেন আমার পক্ষ থেকে আমার ফ্যামিলির পক্ষ থেকে এবং আমার সবচেয়ে বড় প্রিয় আমার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ড্রাইভিং স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম Thank <laughs> you.